హలో అండి హాయ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ట్రెండ్ ట్రేడర్ తెలుగు నేను మీ నరేష్ నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనాలిసిస్ చేసుకోవడానికి మేము ముందుకు వచ్చేసానండి ఎప్పటిలాగానే ఎవ్రీ వీక్ మనం వీక్లీ అనాలిసిస్ చేస్తాం కదా వీక్ ఫస్ట్ మనం వీక్లీ అనాలిసిస్ చేసుకుందాం దాని తర్వాత రేపు మనం ఎలా ట్రేడ్ తీసుకుందాం దాని గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం మాట్లాడుకునే ముందు ఒక చిన్న రిమైండర్ అండి మీరు కనుక ఫస్ట్ మన ఛానల్కి వచ్చినట్టయితే ఫస్ట్ మన ఛానల్లో ఉన్న కంటెంట్ని చూడండి దాని తర్వాత మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆ నోటిఫికేషన్ బిల్ని కూడా క్లిక్ చేయండి అదేవిధంగా మనకి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ కూడా ఉంది ట్రెండ్ ట్రేడర్ తెలుగు అని ఒకవేళ మీరు టెలిగ్రామ్ కనుక డౌన్లోడ్ చేసి ఉంటే వెళ్ళి సర్చ్ చేయండి ట్రెండ్ ట్రేడర్ తెలుగు అని సర్చ్ చేసి జాయిన్ అవ్వండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం అదేవిధంగా మనకి నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లెవెల్స్ కూడా ఎవ్రీ డే ట్రేడ్ అవుతున్న టైంలో కూడా నేను పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను అండ్ మీరు టెలిగ్రామ్ డౌన్లోడ్ చేసి లేకుంటే మీరు డైరెక్ట్గా మన డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఉంది లింక్ నుంచి కూడా రీడైరెక్ట్ అయిపోతుంది మీరు లింక్ వెళ్ళి క్లిక్ చేయండి ఫస్ట్ మనం టైం వేస్ట్ చేయకుండా మనం నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనాలిసిస్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ నేను నిఫ్టీ ఫిఫ్టీకి వచ్చాను ఇది నేను నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అండ్ ఇక్కడ నేను ఓపెన్ చేసింది వీక్లీ చాట్ సో వీక్లీలో సినారియో ఏమైంది ప్రీవియస్ వీక్ ఎలా ఉండే అండ్ ఈ వీక్ ఎలా ఉండే దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం మనం ఫీ ప్రీవియస్ వీక్ మాట్లాడుకున్నట్టు మార్కెట్లో ఎక్కువగా మనకి బయింగ్ అయితే అయ్యింది బట్ ఎందుకంటే ఎక్కువగా మనకైతే బయర్స్ అయితే లేరు ఈ వీక్లో అండ్ లాస్ట్ వీక్లో చూసుకుంటే మనకి సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మనం ఎట్లయితే ర్యాలీ ఉండేనో అండ్ బట్ ఈ ఈ వీక్లో మనం చూసుకుంటే అంత ర్యాలీ అనేది నిఫ్టీలో కనిపించలేదు నిఫ్టీలో ఒక సినారియో మనం ఈ క్యాండిల్ని కనుక మనం డిస్క్రైబ్ చేయాలనుకుంటే ఈ క్యాండిల్ చూసుకుంటే మనకి బయ్యర్స్ అండ్ సెల్లర్స్ మధ్య బాగా వార్ అయితే నడిచింది ఈ వీక్లో అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మీరు ఒక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ మనకి లాంగ్ విక్ ఉంది కదా ఈ విక్లో అంటే ఈ విక్ ఏం చెప్తుందంటే మనకి బయ్యర్స్ ఎక్కువగా ఉన్నారని చెప్తుంది అంటుకంటే బయ్యర్స్ ఎక్కువగా ఎందుకు అంటుందంటే ఇక్కడ చూస్తే మనకి పుల్ అనేది పైకి లాగారు ఇప్పుడు సెల్లర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మనకి సెల్లర్స్ కిందికి మార్కెట్ పడడానికి ట్రై చేసినప్పుడు బయ్యర్స్ ఏం చేస్తారంటే మార్కెట్ని కింద పడనియకుండా ఈ ప్రీవియస్ మనకి వీక్ క్లోజ్ ఉండే కదా దానిపైన మార్కెట్ని క్లోజ్ చేస్తారు సో ఇదొక గుడ్ సైన్ ఫర్ మనకి బయ్యర్స్ ఇంకా మార్కెట్లో నిఫ్టీలో ఉన్నారనడానికి ఇంకో విషయం ఏం చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ మనకి చూస్తే సెల్లర్స్ అనేది కొద్దిగా తక్కువగా కనిపిస్తున్నారు బయ్యస్ విక్ ఎక్కువగా పెద్దగా కనిపిస్తుంది అంటే బయ్యస్ అనేది చాలా వరకు కూడా స్ట్రాంగ్గానే ఉన్నారు కంపేర్ టు సెల్లర్స్ సెల్లర్స్ ఎంతవరకు కిందికి ట్రై చేసినా కూడా మనం ప్రీవియస్ వీక్లో చూసాం కదా మార్కెట్ అనేది కన్సాలిడేషన్ జోన్లోనే ఉంది అంటే బయ్యస్ కిందికి లాగుతున్నారు అదేవిధంగా సెల్లర్స్ పైకి తీసుకెళ్తున్నారు సో కన్సాలిడేషన్ జోన్లోనే ఉండే ప్రీవియస్ వీక్ మొత్తం సో ఈ వీక్ అంటే రేపు మండే మనకు మార్నింగ్ ఓపెన్ మార్కెట్ అవర్స్ మార్కెట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనం ఎలా పొజిషన్ తీసుకుందాం అనేది మనం మనం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్కి వెళ్ళి చూద్దాం ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ డే చార్ట్ డే చార్ట్కి వెళ్తాను దాని తర్వాత ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్కి వెళ్దాం సో ఇక్కడ డే చార్ట్ ఓపెన్ చేసుకున్నాను కదా డేలో చూసుకుంటే త్రీ డేస్ కంటిన్యూస్లీ మనకి సెల్లర్స్ ఉండి త్రీ డేస్ మనకి కంటిన్యూస్లీ చూస్తుంటే సెల్లింగ్ బేరీష్ క్యాండిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి అండ్ లోవర్ లోస్ కనిపిస్తున్నాయి అదేవిధంగా ఈ లోవర్ లో అనేది మనకి ఎండ్ అయిపోయి మార్కెట్ అనేది ఇట్లా టర్న్ అయింది చూడండి మార్కెట్ డైరెక్షన్ ఇట్లా అంటే ఇప్పుడు ఇట్లా టర్న్ అవుతుంది సో మార్కెట్ ఇంకా ఇప్పుడు అప్వర్డ్స్ డైరెక్షన్ ఉండే ఛాన్సెస్ చాలా వరకు ఉన్నాయి మార్కెట్ మూమెంట్ ఇలా ఉంది ఇప్పుడు మనకి ఇలా హై ఉండే ఇది మనకి సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ర్యాలీ అనేది ఈ ఈ హైలో మనం చూసాం దాని తర్వాత మార్కెట్ ఇక్కడ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ జరిగింది కొద్దిగా కన్సాలిడేషన్ అయ్యింది ఈజ్ ఈ వీక్ మొత్తం దాని తర్వాత మార్కెట్ అనేది ప్రీవియస్ ఫ్రైడే రోజు మార్కెట్ అనేది డైరెక్షన్ చేంజ్ అయ్యి కనిపిస్తుంది నాకు ఈ క్యాండిల్లో అండ్ రేపు హోప్ఫుల్లీ రేపు అన్ని గ్లోబల్ ఇండేసెస్ అంటే గ్లోబల్ మార్కెట్స్ అన్నీ కూడా మనకు సపోర్ట్ చేసాయి అనుకోండి మనము థ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్ అనేది ఈజీగా చూస్తాం మనం సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రాస్ అయ్యేది కూడా మనం చూస్తాం ఒకవేళ మనకు అన్నీ సపోర్ట్ చేస్తే సో నేను ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చార్ట్ని కరెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మనకి ఈ వీక్ మొత్తం ప్రీవియస్ వీక్ మొత్తం చూస్తే దానికన్నా ముందు వీక్లో ఇది ఇక్కడ మార్కెట్ అనేది క్లోజ్ అయింది ఈ వీక్ చూస్తే మనకి ఇది సిక్స్త్ నుంచి క్యాండిల్ అనమాట ఇది
అప్రాక్స్ చెప్తున్నాను సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫార్టీ పాయింట్స్ అక్కడిక్కడ కూడా ఉండొచ్చు సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫార్టీ హై అయితే మనకి కనిపిస్తుంది దాని తర్వాత మార్కెట్ అక్కడ హోల్డ్ చేయలేక టూ టైమ్స్ టచ్ చేసింది ఇక్కడ టూ టైమ్స్ మనకి ట్రై చేసింది రెసిస్టెన్స్ని టచ్ చేసి మార్కెట్ పైకి వెళ్ళడానికి దాని తర్వాత మార్కెట్ అనేది కంటిన్యూస్లీ మనకి చూస్తున్నాం కదా కన్సాలిడేషన్ అయింది లెవెల్స్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్ని అయితే మార్కెట్ హోల్డ్ చేసింది ఒక త్రీ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ని అయితే బ్రేక్ చేయిన్ ఇవ్వలేదు సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ ఎయిటీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఇక్కడ కూడా ప్రీవియస్ వీక్ పోయింది బట్ ఈ వీక్లో మనకి మన పర్టికులర్లీ సపోర్ట్ ఉన్నది సెవెంటీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్లో మాత్రం స్ట్రాంగ్గా నిఫ్టీ సపోర్ట్ ఉందని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ అయితే మనకి డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అయింది ఇక్కడ మార్కెట్ కన్సాలిడేషన్ అయి కిందికి వచ్చింది మార్కెట్ ట్రై చేసింది సెల్లర్స్ ట్రై చేస్తారు కిందికి తీసుకురా తీసుకురావడానికి సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ కూడా బ్రేక్ చేయడానికి బట్ మనకి మార్కెట్ అక్కడ బయర్స్ స్ట్రాంగ్గా ఇక్కడ ఒక బుల్లిష్ ఎంగల్ఫింగ్ క్యాండిల్ కనిపిస్తుంది కదా ఇది బుల్లిష్ ఎంగల్ఫింగ్ క్యాండిల్ ఇక్కడ బయర్స్ అనేది ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ టర్న్ అయింది దాని తర్వాత మార్కెట్లో ఒక మూమెంటం అనేది చూసాం మనం దీని తర్వాత నేను అనుకుంటున్నా ఏంటంటే రేపు మనం మార్కెట్ ఓపెన్ అయింది అనుకో ఒకవేళ గ్లోబల్ ఇండస్ట్రీస్ మనకు సపోర్ట్ చేశాయి అనుకోండి మార్కెట్ రేపు ఫ్లాట్ అవన్నీ ఓపెన్ అవ్వచ్చు లేదా మనకి గ్యాప్ అప్లో కూడా చూడే చూసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఒకవేళ మనకి గ్లోబల్ ఇండస్ట్రీస్ నెగిటివ్లో ఉన్నాయి మనకి రేపు మనకి కిందికి డౌన్వర్డ్స్ వచ్చింది అనుకోండి మార్కెట్ సో మీరు ఎలా ట్రేడ్ తీసుకుంటారంటే ఫస్ట్ మీరు ఈ లెవెల్ బ్రేక్ చేయనివ్వండి ఈ లెవెల్ బ్రేక్ అయిన తర్వాతనే ఎవరైనా ఫ్రెష్గా పైన బై చేసేవాళ్ళు ఫ్రెష్గా బయింగ్ చేయండి సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్ ఫోర్ ఫార్టీ లెవెల్ ఎప్పుడైతుందో అది బ్రేక్ అయిన తర్వాతనే మీరు పైన ఇమీడియట్ బ్రేక్ అయిన తర్వాత కాకుండా ఒక క్యాండిల్ క్లోజ్ అవ్వనివ్వండి దాని తర్వాత స్ట్రాంగ్గా మీరు చూసి పొజిషన్ అనేది తీసుకోండి ఇక్కడ నుంచి మీరు సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది ఫస్ట్ టార్గెట్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ టార్గెట్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ టార్గెట్ సో ఇక్కడ మనకి అప్పర్ సైడ్ అయితే చూసుకుందాం అదేవిధంగా మార్కెట్ కనుక ఫ్లాట్గా ఉందనుకోండి కన్సాలిడేషన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అక్కడ మీరు అవాయిడ్ చేయండి అండ్ లేదు మన మార్కెట్ కిందికి వచ్చిందంటే ఫస్ట్ మీరు సెవెంటీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్ని బ్రేక్ అవ్వనివ్వండి బ్రేక్ అయిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఈ లెవెల్స్ ఉన్నాయి కదా ప్రీవియస్లీ ఈ ఇక్కడ మార్కెట్ చేంజ్ అయింది లాస్ట్ వీక్ క్యాండిల్ చూడండి నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను పిన్ బార్ పిన్ బార్ కనిపిస్తుంది కదా ఈ పిన్ని మీరు టార్గెట్ పెట్టుకోవచ్చు లేదా మీరు వెయిట్ చేసి ఎంట్రీ తీసుకుంటాను అంటే ఈ పాయింట్లో కూడా ఈ పాయింట్ కింద కూడా మీరు ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు సెల్లింగ్ షార్ట్ చేసే వాళ్ళకి చెప్తున్నాను బట్ ఐ ఆమ్ నేనైతే సజెస్ట్ చేయట్లేదు షార్ట్ చేయండి అని చెప్పి ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా మనకి సెల్లింగ్ ప్రెషర్ కానీ ఎక్కడ కూడా కనిపించలేదు సెల్లింగ్ క్యాండిల్ కానీ ఎక్కడ కూడా మనకు కనిపించలేదు సెల్లింగ్ స్ట్రాంగ్ సెల్లింగ్ కూడా కనిపించలేదు అప్పటి వరకు మనం షార్ట్ చేయడం వేస్ట్ అసలు దాని గురించి ఆలోచించొద్దు అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఈ కింది సైడ్ అయితే మనకి లెవెల్స్ ఉంటాయో సపోర్ట్ లెవెల్స్ దాన్ని టార్గెట్ బేస్ చేసుకొని మీ ఎంట్రీస్ తీసుకోండి సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ బ్రేక్ అయిన తర్వాతనే మీరు ఏదైనా కూడా షార్ట్ పొజిషన్ అనేది తీసుకోండి అది కూడా షార్ట్ టైం అండ్ ఇక్కడ సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ బ్రేక్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ థౌజండ్ వరకు ఉంటుంది సెవ ఫస్ట్ మనకి సెవెంటీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అనేది సపోర్ట్ ఉంది దాని తర్వాత సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ దాని కిందకి వెళ్తే సెవెంటీన్ థౌజండ్ అనేది సపోర్ట్ ఉంది అదే పై ఉన్న చూస్తే మనకి రెసిస్టెన్స్ ఫస్ట్ మనకి సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేది రెసిస్టెన్స్ ఉంది దాని తర్వాత సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఒకటి రెసిస్టెన్స్ ఉంది ఓకే ఇది మనకి నిఫ్టీలో అండి సో కొద్దిగా మనకి వీడియో లెంతీ అవుతుంది బట్ వెరీ ఇన్ఫర్మేటివ్ కొద్దిగా అందరూ అంటున్నారు సార్ మీ వీడియోస్ చాలా లెంతీగా అవుతున్నాయని బట్ దాంట్లో నేను షార్ట్ చేయాలనుకుంటే టూ పాయింట్స్లో చెప్పొచ్చు బట్ ఎవరికి కూడా అర్థం కాదు అందుకోసమే కొద్దిగా నేను లెంతీ అయినా పర్వాలేదు అని చెప్తున్నానండి కొద్దిగా అర్థం చేసుకోండి అండ్ ఫస్ట్ మనం నిఫ్టీ అయితే అయిపోయిందండి మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీకి వెళ్దాం బ్యాంక్ నిఫ్టీకి వెళ్తే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఏం అనాలిసిస్ ఉందో మనకి వీక్లీలో చూద్దాం ఇక్కడ నేను వీక్లీ చార్ట్ ఓపెన్ చేసుకున్నాను బ్యాంక్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తేనైతే మనకి ఈ రెసిస్టెన్స్ ఉంది కదా ఈ రెసిస్టెన్స్ అయితే ట్రై చేసింది ప్రీవియస్ వీక్ కూడా ఇది ప్రీవియస్కి వీక్ క్యాండిల్ ప్రీవియస్ వీక్ కూడా ట్రై చేసింది ఈ వీక్ కూడా మనకి
బయోస్ ఉన్నారు దాంట్లో కూడా సెల్లర్స్ ఎక్కడైతే కిందికి ట్రాక్ చేయడానికి ట్రై చేశారో అక్కడ నుంచి బయోస్ పైకి తీసుకెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తారు సేమ్ క్యాండిల్ ఇక్కడ చూడండి బయోస్ పైకి వెళ్ళడానికి ట్రై తీసుకొని పైన క్లోజ్ చేశారు ఇక్కడ కూడా సో ఈ క్యాండిల్ తర్వాత చూడండి మూమెంట్ ఎలా వచ్చింది దీని తర్వాత టూ వీక్స్ అనేది పైకి ఉంది మార్కెట్ దాని తర్వాత థర్డ్ వీక్ ఒక బేరీష్ క్యాండిల్ అంటే ఒక డోజీ క్యాండిల్ ఫామ్ అయింది ఇండైజేషన్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న ట్రెండ్ అనేది ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది అని చెప్పి ఒక ఇండైజేషన్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఎవరైతే ట్రేడ్ తీసుకున్నారో దీంట్లో ఈ వీక్లో ఎంట్రీ తీసుకున్న వాళ్ళు టూ వీక్స్ తర్వాత దీంట్లో ఎగ్జిట్ అయిపోతారు టార్గెట్ సో దాని తర్వాత మార్కెట్ కంటిన్యూస్లీ త్రీ వీక్స్ అనేది కిందికి ఉండే దాని తర్వాత మార్కెట్ అనేది మళ్ళీ టర్న్ అయింది బట్ ఈ లో అనేది బ్రేక్ అవ్వలేదు చూసారు కదా ఈ లో అనేది బ్రేక్ అవ్వలేదు ఈ వీక్లో కూడా ప్రీవియస్ ఏ వీక్లో కూడా సో అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి లోస్ కూడా సపోర్ట్ అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది సో మీరు ఏంటంటే ఇలాంటి ప్యాటర్న్స్ని మీరు చూడండి అండ్ ఈ పర్టికులర్లీ ఒక్కొక్క క్యాండిల్ స్టిక్ని రీడ్ చేయండి అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో ఇక్కడ కూడా నేను ఏం చెప్తున్నానంటే కండిషన్స్ ఇంకా మనకి బుల్లిషే ఉన్నాయి ఎక్కడ కూడా మనకి బేరిష్ సిం అంటే క్యాండిల్స్ అలాంటి ప్రైజ్ యాక్షన్ క్యాండిల్స్ ఎక్కడ కూడా మనకి ఫామ్ అవ్వలేదు ఫామ్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనం బేరీ షార్ట్ సైడ్ వెళ్ళాలి ఇక్కడ కూడా మనం బులిషే కనిపిస్తున్నాను బట్ కొంతం ఏంటంటే మనకి చాలా వరకు బ్యాంక్ నిఫ్టీ కన్సాలిడేషన్ అవుతూ కనిపిస్తుంది ప్రీవియస్ ప్రీవియస్ వీక్ మనం చూసినా కూడా కన్సాలిడేషన్లో ఉండే ఈ వీక్లో మనకి చాలా చూసాం కన్సాలిడేషన్ అయితే బట్ ప్రీవియస్ వీక్లో ఏంటంటే కొంచెం మూమెంట్ అనేది ఉండే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో బట్ ఈ వీక్లో కంప్లీట్గా మనం చూస్తే కనుక కన్సాలిడేషన్ అదే లెవెల్స్లో ఉన్నాయి థర్టీ సెవెన్ థర్టీ థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ టు థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ లెవెల్స్లోనే ఉండే అండ్ ఇప్పుడు కూడా అదే లెవెల్స్లో ఉంది మార్కెట్ ఫస్ట్ నేను డే చార్ట్కి వెళ్తాను ఇక్కడ డే చార్ట్ చూస్తున్నారు కదా డే చార్ట్ చూస్తుంటే ఇక్కడ కంప్లీట్లీ మనకు చూస్తున్నారు కదా కన్సాలిడేషన్ కంప్లీట్గా ఈ లెవెల్స్ అనేది బ్రేక్ అవ్వలేదు థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ టు థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఇదే రేంజ్లో మార్కెట్ అనేది ఉంది అండ్ మార్కెట్ ట్రావెల్ అయింది కూడా మనం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్కి వెళ్ళి దాని తర్వాత మనం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో ట్రేడ్ ఎలా తీసుకోవాలనో దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం సో ఇక్కడ నేను ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ స్టార్ట్కి వచ్చానండి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో నేను బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎలా ట్రేడ్ చేసుకుందాం రేపు ఫ్లాట్గా ఓపెన్ అవుతే లేదా మార్కెట్ గ్యాప్ అప్లో ఓపెన్ అయిందా లేకుంటే గ్యాప్ డౌన్లో ఓపెన్ అయితే ఎలా ట్రేడ్ తీసుకుందాం దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇక్కడైతే మనకి లాస్ట్ ప్రీవియస్ మనం ఫ్రైడే రోజు క్యాండిల్ లాస్ట్ క్యాండిల్ అయితే చూస్తే మనకు ఒక బేరీస్లో క్లోజ్ అయింది కదా సో మార్కెట్ కనుక మనకి ఫ్లాట్గా ఓపెన్ అయింది అనుకోండి ఇక్కడ మనకి కూడా కన్సాలిడేషన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా సో బై చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఈ థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్ పైన మనకి ఈ లెవెల్ ఉంది కదా ఈ లెవెల్ పైననే బై చేయండి స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయిన తర్వాత బై చేసి థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ వరకు కూడా మీరు ఇంట్రాడే చేసుకోవచ్చు ఒక టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మ్యాక్స్ ఇంట్రాడే చేసుకోవచ్చు బట్ పొజిషనల్ చేసే వాళ్ళు మాత్రం థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ లెవెల్ పైన థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ పైన లెవెల్ పైనే మనకి ఒక క్యాండిల్ అనేది కన్ఫర్మేషన్ క్యాండిల్ వచ్చిన తర్వాత మీరు అక్కడ బై చేసి థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు కూడా మీరు దాన్ని హోల్డ్ చేయవచ్చు ప్రాఫిట్ తీసుకోవచ్చు అదేవిధంగా కింది సైడ్ చూస్తే మనకి ఈ ఈ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి సారీ ఈ సపోర్ట్ ఉంది కదా ఈ సపోర్ట్ బ్రేక్ అవ్వనివ్వండి ఈ సపోర్ట్ బ్రేక్ అయిన తర్వాత అంటే థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్ని బ్రేక్ అవ్వనివ్వండి బ్రేక్ అయింది అనుకోండి ఒకవేళ మార్కెట్ కనుక కిందికి వస్తే మీరు కింది సైడ్ షార్ట్ చేయండి కింది సైడ్ కూడా మీరు షార్ట్ చేసేది వెరీ జాగ్రత్తగా చేయండి నేను అనుకుంటుంది ఏంటంటే ఈ లెవెల్ కిందికి వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకోండి దాని తర్వాత మీరు టార్గెట్ ఇక్కడ పెట్టుకోండి ఇది టార్గెట్ జోన్ ఎక్కడైతే కింద సపోర్ట్ ఉంటుందో దాని కింద టార్గెట్ పెట్టుకోండి రెసిస్టెన్స్ పైన కొద్దిగా పైన మీరు స్టాప్ లాస్ అనేది ప్లేస్ చేసుకోండి ఫస్ట్ దీంట్లో వచ్చేసే మనకి సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కడ ఉందని చూసుకుంటే ఫస్ట్ సపోర్ట్ వచ్చేసి థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది ఫస్ట్ సపోర్ట్ అండి అందుకంటే మనకి ఆల్రెడీ మార్కెట్ సారీ థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ సపోర్ట్ దాని తర్వాత మనకి థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ అనేది నెక్స్ట్ సపోర్ట్ అదేవిధంగా పైకి చూస్తే థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ దాని తర్వాత థర్టీ సిక్స్ సారీ థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ హండ్రెడ్ది
అండ్ ఆప్షన్ చైన్ అనాలిసిస్ కూడా చేసి చూద్దాం మనం సో నేను ఇక్కడ నిఫ్టీ ఆప్షన్ చైన్ డేటా ఓపెన్ చేశాను పుట్స్ తో మనం అయితే సపోర్ట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అదే విధంగా కాల్స్ తో మనం రెసిస్టెన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అండ్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మార్కెట్ ఉన్న లెవెల్స్ కి సెవెంటీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ లెవెల్ లో మార్కెట్ ఉంది కదా ఇక్కడ సపోర్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ సపోర్ట్ వచ్చేసి మనకి సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్ లో నాకు ఫస్ట్ సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది ఇమీడియట్ గా అయితే సెవెంటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ లో ఉంది బట్ అది ఒకవేళ స్ట్రాంగ్ అయితే ఉంది సెవెంటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ వెరీ నియర్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేయలేం ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ అంటే మార్కెట్ కి వాళ్ళ రేపు చాలా తక్కువ సెవెంటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సరే కన్సిడర్ చేసినా కూడా ఫస్ట్ మనం ఇదే సపోర్ట్ అనుకుందాం సెవెంటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దాని తర్వాత సపోర్ట్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ పోయే కూడా మనకి థర్టీ నైన్ లో యాడ్ అయింది ఇక్కడ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ది దాని తర్వాత మనకి పోయి చూసుకుంటే ఇక్కడ సెవెంటీన్ థౌసండ్ దగ్గర ఎక్కువగా యాడ్ అయింది థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఓఏ యాడ్ అయింది సెవెంటీన్ థౌసండ్ జోన్ లో ఓకే ఇది మనకి సపోర్ట్ అదే విధంగా మన రెసిస్టెన్స్ చూసుకుంటే ఇమీడియట్ గా మనకు రెసిస్టెన్స్ ఉన్నది సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లో ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ ఓఏ యాడ్ అయింది అదే విధంగా దానికన్నా పైన చూసుకుంటే సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ వన్ నైంటీ సిక్స్ దాని తర్వాత సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ లో యాడ్ అయింది ఎక్కువగా ఓఏ ఇది రెసిస్టెన్స్ మనకి ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ అండి ఓకే ఇది రెసిస్టెన్స్ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ అదేవిధంగా మనకు బ్యాంక్ నిఫ్టీకి వెళ్దాం బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఆప్షన్ డేటా ఏం చెప్తుందో చూద్దాం సో బ్యాంక్ నిఫ్టీకి వచ్చాను నేను బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఏంటంటే ఎక్కువగా మనకి ఓఏ పాయింట్స్ వాల్యూమ్ అనేది కనిపించట్లేదు ఎందుకంటే చాలా తక్కువగా ఉంది ఇంకా ఐ థింక్ అప్డేట్ అయ్యిందో కాలేదో అర్థం అవ్వట్లేదు ఇక్కడ మనం మార్కెట్ లెవెల్స్కి చూస్తే థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ జోన్లో ఉన్నాం మనం అండ్ ఇక్కడ ఓఏ చూస్తే మనకు ట్వంటీ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్లో కనిపిస్తుంది సో మనం దాన్ని బట్టే మనం అనాలిసిస్ చేసుకుందాం ఇక్కడ ట్వంటీ థౌసండ్ సిక్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ కనిపిస్తుంది థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో ఫస్ట్ సపోర్ట్ అదేవిధంగా ఇంకో సపోర్ట్ వచ్చేసి థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ లెవెల్లో కనిపిస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఓఏ నాకు యాడ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది ఇది సెకండ్ సపోర్ట్ అంటే కిండి సైడ్ అదేవిధంగా రెసిస్టెన్స్ చూసుకుంటే మనకి ఇమీడియట్గా రెసిస్టెన్స్ ఉంది థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్లో నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ నైంటీ సెవెన్ ఓఏ యాడ్ అయింది ఇక ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ అదే దానికన్నా పైన చూసుకుంటే థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ దగ్గర మనకి ఓఏ యాడ్ అయింది థర్టీ టూ థౌసండ్ వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఇది సెకండ్ రెసిస్టెన్స్ దానికన్నా పైకి వెళ్తే మనం థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర కూడా ఎక్కువగా ఓఏ యాడ్ అయింది థర్టీ టూ థౌసండ్ సిక్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ సో నాకు తెలిసి కాల్ రైటర్స్ ఇంత దూరంలో రైట్ చేశారు అంటే మేబీ ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మార్కెట్ కండిషన్స్ మార్కెట్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ అక్కడ వరకు కూడా ఉన్నాయని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఇదంది నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో మనము మనం ఇది కూడా చూసుకుందాం సింగపూర్ నిఫ్టీ ఏమంటుంది సింగపూర్ నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ని నేను ఓపెన్ చేశాను ఇన్వెస్టింగ్ డాట్ కామ్లో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఇది ఒక నెగిటివ్ సైన్ ఉంది సెవెంటీన్ థౌసండ్ త్రీ సిక్స్టీ త్రీ పాయింట్ జీరో జీరో అంటే సెవెంటీన్ థౌసండ్ త్రీ సిక్స్టీ త్రీలో మనకి మార్కెట్ అనేది క్లోజ్ అయింది టెన్త్ రోజు అంటే ఇది నిన్న క్లోజ్ అయిన డేటా ఇది మైనస్ సెవెంటీ అంటే సెవెంటీ పాయింట్స్ మనకి నెగిటివ్లో ఉంది మార్కెట్ అయితే అండ్ ఇంకో విషయం గమనించాల్సింది మీరు ఇక్కడ కూడా చూడండి మనకి యుఎస్ మార్కెట్స్ కూడా మనకి నెగిటివ్లోనే కనిపిస్తున్నాయి యుఎస్ మార్కెట్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ నెగిటివ్లోనే కనిపిస్తున్నాయి కంప్లీట్లీ గ్లోబల్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా నెగిటివ్ ఉంది ఇక్కడ ఇది ఒకటి నెగిటివ్లో కనిపిస్తుంది కంపేర్ టు చార్ట్ అయితే మనకి పాజిటివ్గా ఉంది బట్ గ్లోబల్ ఇండస్ట్రీస్ మాత్రం మనకి నెగిటివ్లో ఉంది ఇది ఒకటి మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని రేపు మార్నింగ్ ట్రేడ్ చేసే ముందు వెంటనే ట్రేడ్ చేయకండి అట్లీస్ట్ ఒక నైన్ ఫిఫ్టీన్కి మార్కెట్ ఓపెన్ అయింది అనుకోండి మీరు అట్లీస్ట్ ఆఫ్టర్ నైన్ థర్టీ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్ అయిన తర్వాత వెయిట్ చేసి తీసుకోండి ట్రేడ్స్ ఎప్పుడైనా నా సజెషన్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా కూడా టెన్ తర్వాతనే తీసుకోండి ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు అప్పటికి టూ క్యాండిల్స్ క్లోజ్ అయితే సో ఒక మీకు ఒక డైరెక్షన్ అనేది అర్థం అవుతుంది ఎర్లీగా తీసుకుంటే కొంతమంది ఏమనుకుంటాం అం
టూ బోత్ ఆర్ బైయింగ్లోనే ఉన్నారు ఫ్రైడే రోజు చూస్తే వాళ్ళ బై వాల్యూ అండ్ సెల్ వాల్యూ రెండు కనుక చూస్తే మనకి సెల్ వాల్యూ కన్నా బై వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంది బై వాల్యూలో మనకి టెన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ ఉంటే సెల్ వాల్యూ వచ్చేసి నైన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ ఉంది ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ది అదేవిధంగా నెట్ వాల్యూ వచ్చేసి ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ త్రీ క్రోర్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళది ఉంది అదేవిధంగా డొమెస్టిక్ వచ్చేసి చూస్తే కూడా బై వాల్యూ అండ్ సెల్ వాల్యూ కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా ఎక్కువగానే ఉంది నెట్ వాల్యూ చూసుకుంటే సెవెన్ నాట్ ఫోర్ క్రోడ్స్ మనకి ఎక్కువగా ఉంది సో ఇది ఒక పాజిటివ్ సైన్ మనకి చూసుకుంటే ఇది ఒక పాజిటివ్ మనకి వచ్చేసి అండ్ అదేవిధంగా అక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఒక నెగిటివ్ ఉంది రెండు పాజిటివ్స్ ఉన్నాయి టెక్నికల్గా మనం పాజిటివ్ ఉన్నాం అదేవిధంగా ఎఫ్ఐడిఎస్ చూసుకున్నా కూడా వాళ్ళు బై చేశారు కాబట్టి ఫ్రైడే రోజు ఇది ఒక పాజిటివ్ సైన్ ఉంది వన్ సైడ్ ఒక నెగిటివ్ ఉంది ఆ నెగిటివ్ ఎప్పుడైనా కూడా మారొచ్చండి ఎందుకంటే రేపు మార్కెట్ ఓపెన్ అయ్యింది ఎస్జిఎస్ నిఫ్టీ ఎర్లీ మార్నింగ్ మనం చూస్తాం కాబట్టి అక్కడ మనకి ఇట్లా పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయిందంటే మార్కెట్స్ కనుక పాజిటివ్గానే ఓపెన్ అవుతాయి సో అది నేను గ్రూప్లో అప్డేట్ చేస్తాను మరి గ్రూప్కి వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యండి ఈ వీడియో చాలా కొద్దిగా లెంతి అయింది బట్ మొత్తం చూడండి అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి జాయిన్ అవ్వండి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో టేక్ కేర్ సియూ బాయ్ బాయ్ హ్యాపీ సండే అండ